hello and welcome to this new tutorial today we are starting a new series on political parties and party system and in this series i'm going to cover various subtopics directly connected to the topic that is that is the topic which i'm going to discuss political parties and party system so we shall start with talking about the meaning of political parties or what is political parties followed by the definition then essentials of political parties functions of political parties basis of political parties then party system and democracy and its merits demerits conditions and etc 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 so i have lined up many tutorials related to this topic that is political parties and party system and i hope you will learn a lot about the different aspects of political parties and party system aap sab ka swagat hai aaj ke is tutorial mein hum political parties aur party system ke bare mein janenge aur ye nayi series hai is topic ke upar aur is series mein main bahut se topics cover karunga to aap please is tutorial se aur is series se jude rahiye aur I have a small request to all the people who are watching this for the first time that please do share this with your friends with your students with your colleagues to everyone who is a student of political science or who wants to know concepts in political science so that so that this benefit large section of our society to fir chaliye shuru karte aaj ka tutorial aur aaj ke tutorial mein hum log पढ़ेंगे और जानेंगे बेसिकली द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और डायरेक्टली व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी सो लेट इज बिगिन वेल अ पॉलिटिकल पार्टी इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एंड प्रेजुमली ड्यूरेबल एसोसिएशन आइदर ऑफ इंडिविजुअल्स और डिस्टिंगबल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच endeavors to place its member in governmental offices for the purpose of bringing about the adoption of favored political policies or program of all the characteristics of of parties the one which distinguishes them from all other associations and we seeing a substantial interest in in public affairs is their efforts to secure the election or the appointment of their own personnel to the public positions through which the policies of government are prescribed for implementations well so when we talk about the meaning of political party or directly what is political party then political party is defined as an organization presumably durable associations of individuals or distinguishable groups now what do we need to understand here is that political party is nothing but an organization and this organization is for a long time the durability of this organization or the association has to be for a long time political party cannot be for a short period of time political party has to be for a long 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 time therefore it is an organization presumably believing that it is for a durable time of a time and this organization or association is basically belongs to individuals or some distinguishable groups what does it mean that this organization is formed by some organization or by some highly qualified or known people especially those people who have been contributing or who have contributed a lot in a social life and it belongs to that group of a people so basically political party it is an organization and this organization for a long period of time because they have a long objectives they have they have small as well as long objectives and to achieve these objectives there has to be an organization with some aims and objectives and this organization belongs basically to those individuals 
or a group of individual who have some cause towards the society now जब हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली एक संगठन है एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत लंबा चलने वाला संगठन होता है कौन से भी पॉलिटिकल पार्टी जो बनती है वो कोई एक दिन के लिए या एक साल के लिए या फिर पाँच साल के लिए नहीं बनती है वो हमेशा बनती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि हर एक पोलिटिकल पार्टी के कुछ एजेंडाज होते हैं उनके कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं टूअर्ड सोसाइटी एंड इंडिविजुअल अगर हम उनको वो अचीव करना है तो उन्हें बहुत लंबी सोचनी पड़ती है और इसीलिए जो पोलिटिकल पार्टी बनती है वो ज़्यादा दिन चलने के लिए ही बनती है और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कुछ इंडिविजुअल बना सकते हैं या फिर एक ग्रुप जो होता है और उस ग्रुप में बहुत से जाने माने लोग इकट्ठा होके कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जैसे आप मान लो सोशल एक्टिविस्ट ले लो या फिर सोशल वर्कर्स ले लो और रिसेंटली हमने देखा है कि हमारे देश में कैसे सिविल सोसाइटी के लोग एक साथ मिलकर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और उनके भी कुछ अपने ऑब्जेक्टिव रहते हैं टूवर्ड्स सोसाइटी और टूवर्ड्स इंडिविजुअल सो so, हमें ये सीखना है कि पहले पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ये एक ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर पूरी उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रहता है मतलब हर एक पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है जैसे कि डूज एंड डोंट बेसिकली फॉर द कार्डर्स हु आर सपोर्टिंग दिस पार्टी एज वेल एज हु वॉन्ट्स टू बी अ मेम्बर ऑफ दिस पोलिटिकल पार्टी और ये जो पार्टी रहती है ये बहुत देर तक चलने वाली पोलिटिकल पार्टी रहती है मतलब उनके ऑब्जेक्टिव बहुत लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं और ये पोलिटिकल पार्टी हमेशा इंसान बनाते हैं कुछ इंडिविजुअल्स बनाते हैं एज वेल एज ग्रुप्स बनाते हैं ना दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड Uh, to understand the meaning of political parties or what is political party moving on and moving on we also have to understand that it involves a endeavor it involves a endeavor to place its member in governmental offices now every political party which today we have in a society or in a country or in a state every political party has one objective to contest election and as soon as they get into the election as soon as they win the election the first objective is to put their own member into the government offices so that that member will start adopting certain programs certain policies for the society and these programs and these policies are basically part of that political party because every political party when they contest election they have certain agenda they have certain promises which they make to the people and these promises are always been published and circulated among the people and in short these policies and these agendas becomes the very important part of political parties and we call them them a manifesto every political party has a manifesto of certain policies certain uh, programs for the society and individual by and large and therefore their agenda is to place its member in the government or in governmental offices so that they implement and bring about whatever policies they want for the society हमें यहाँ पर यह बात बहुत इम्पॉर्टेंट समझनी है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है वो हमेशा अपने मेंबर को गवर्नमेंटल ऑफिस में अपॉइंट करना चाहती है क्यों करना चाहती है ये तो बहुत इजी है क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब भी कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद अगर वो जीतती है तो हमेशा वो अपने लोगों को उस सिस्टम में बिठाएंगे सो देट वो लोग जो पार्टी का मैनिफेस्टो है जो पार्टी की कुछ जो पार्टी ने कुछ डिसाइड किया है जैसे कि अगर हम पावर में आते तो हम ये करेंगे ये करेंगे या ये करेंगे तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट अगर उनको करनी है 
जो लोगों को प्रॉमिस किया अगर वो प्रॉमिस को फुलफ़िल करना है तो हमेशा उनको अपने लोगों को ऑफिस में बिठाना ही पड़ेगा ताकि जो उन उन्होंने कुछ जो सोचा है स्टेट के लिए या देश के लिए या फिर सोसाइटी के लिए वो चीज़ें बराबर से अचीव हो सके एंड देर फोर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग अबाउट द एडोपन ऑफ फेवर्ड पॉलिटिकल पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो वंस दे गेट इन टू द सिस्टम वंस दे गेट इलेक्टेड वंस दे पुट द पीपल इन टू द प्लेस इन वेरियस ऑफिस दैन इट बिकम्स ईजी दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू फुलफिल देर पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग एंड एडोप्टिंग सर्टन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच दे वॉन्ट एज अ पार्ट ऑफ दैर मैनिफेस्टो और इसीलिए हमें यहाँ पर समझना है कि एक बार पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद जब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद जब वो अपने लोगों को ऑफिस में गवर्नमेंटल ऑफिस में बिठाएंगे तो उनका जो पर्पज़ रहेगा जो जो पूरी पॉलिसीज़ है जो पूरे उनके प्रोग्राम है अगर वो प्रोग्राम को अगर सक्सेसफुली रन करना है विदाउट एनी ऑफिशियल इंटरफेरेंस तो उन्हें अपना मेम्बर वहाँ पर बिठाना ही पड़ेगा और जैसे ही वो अपना मेंबर उस गवर्नमेंटल ऑफिस में बिठाते हैं उनको अपॉइंट करते हैं तब उनको इजी रहता है अपना पर्पस अचीव करने के लिए और इस तरह से हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी कुछ एजेंडाज रहते हैं उनके कुछ प्रॉमिस रहते हैं उनके कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं या फिर पॉलिटिकल पॉलिसीज रहते हैं वो पूरे एडोप्ट करने में उनको बहुत आसानी होती है न मूविंग ऑन डेफो ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टीज the one which distinguish them from all other association is basically about their efforts to secure the election now we also have to remember here that there might be many organization there might be many association but political party as an organization is a different from any other association because the thin line which divide political party as an organization or as an association and between other association that thin line is basically this that the political party always put their 100% always give their 100% in all the efforts to secure the election because only in political parties organization and association we have election where every political party has to give their best whereas in any other organizations or association there is no much efforts and in fact there is no there is no any concept of election at all and therefore this is the thin line which distinguish the political party from any other association or organization aur isliye hame samajhna chahiye ki ek jo political party rehti hai aur ya fir कोई भी दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन रहता है इनके बीच में बीच का जो सिंपल डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अपना सब कुछ देती है टू विन द इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अपना हंड्रेड परसेंट देगी ताकि वो इलेक्शन जीत जाए क्योंकि एक बार इलेक्शन जीतने के बाद उनकी सरकार बनेगी और बाकी सब पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो जाएंगे ऐसी जो रणनीति रहती है ऐसी जो भूख रहती है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहती है एंड दैट इज़ अ थीम दैट इज़ अ फाइन लाइन विच डिवाइड और रादर डिस्टिंग्विश्ड एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन देन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन एंड देफो वी हैव टू ऑल्सो रिमेंबर हियर दैट एज सुन एज दे गेट इन टू इलेक्शन एज आई सेट दे ऑलवेज अपॉइंट दे आर ओन पर्सनल in public position so that as i said they achieve all the goals and objective and all those programs which they have promised in their manifestos to their people so in short the meaning of political party is is this that it is an organization presumably that it will last for a long time it is formed by the individual or group of individual the main task of this political party is to get into the politics contest election put their members into the government offices and once they get their members in government offices they will achieve their purpose of adopting certain favorable political 
policies or a program which they have in their mind or which they have published in their manifesto now only thin line which divide the political party and any other organization is basically the efforts which political party puts to secure the election and once they get into the election once they win the election they appoint their own personnel own people at public position so that they so that they fulfill all their agendas political policies as well as program so this is all about the meaning of political parties or in short what is political party so i hope you have understood the first concept of this series that is political parties and party system so i will see you soon in next tutorial till then take care